Coming in, yeah, flex, I just wanna win, yeah LABB who we running with, yeah 2233, I'm on 10 again Salut les breakers, c'est content de vous retrouver ici, on est à Marseille actuellement, le tournoi est à Cassis, on est à 30 minutes de route, euh, on dort à l'hôtel Kyriad, Blancard, Timon, on est actuellement avec un grand monsieur ici, monsieur Arthur Marie. Salut les Rickers. Voilà, mon frère qui est tout simplement le créateur de la chaîne YouTube euh, que vous suivez. Voilà, c'est lui qui a commencé la chaîne en faisant, pendant le Covid, en faisant des premières vidéos euh, de type conseil. Vous pouvez aller checker d'ailleurs les vidéos. Euh, donc voilà, et on est bien sûr avec la copine, la copine de Baptiste Dupont. Elisa Tobare, from Colombia. Donc voilà, donc on est bien, on se fait un petit indien ce soir. Je joue, donc on est quel jour On est dimanche, je joue demain lundi voilà, au Challenger en troisième, euh, en troisième match à partir de 10h, donc vers 13h, 13h30, contre Maximilian Negris, un Autrichien que je n'ai jamais battu, tout simplement. Euh, J'ai joué deux fois quand je jouais à l'époque en 2013, 2014, 2015. J'ai perdu deux fois sur dur. Euh, je l'ai battu sur terre externe en équipe il y a, je crois, deux ans en Allemagne, peut-être non, non, il y a 5-6 ans en Allemagne. Euh, mais bon, c'est un match par équipe. Et euh, puis voilà, c'est tout. Je crois que j'ai jamais euh, rejoué depuis. Donc, premier tour pour prendre 7 points TP. C'est un Challenger 75 ici à Cassis. Gros niveau, hein, quand même, euh, avec son numéro 84 e mondial. Il y a vachement un Bonzi qui va faire troisième tour à l'US Open. Euh, voilà, je ne sais plus après la liste, mais il y a des, y a des très bons joueurs. Euh, le site est vraiment très sympa. J'imagine qu'on aura des petits plans de drone de Baptiste Dupont. Petite douleur à l'issue après Palma de Mallorca. Donc euh, j'ai fait euh, massage à, à Cannes, j'ai fait bain froid à la Mourat, j'ai vu le kiné euh, ce matin, le kiné, l'ostéopathe Robin Adida euh, chez moi, il m'a fait des ventouses, etc. J'ai vu le kiné ici à Cassis, à voir comment c'est demain, peut-être pourquoi pas mettre un petit tape, vous savez les tapes de couleur qu'on met là. Euh, donc voilà, j'espère que ça va venir, j'espère qu'il n'y aura pas de problème, euh, voilà. Euh, on verra comment ça se passe. Demain, échauffement avec Hugo Blanchet et on va aller sur place euh, vers 10h euh, voilà, direct. Et on attendra là-bas à voir comment je gère euh, la nutrition puisque ça va être un peu galère vers 13h. Voilà les breakers, écoutez, euh, bon appétit à tous. Bon appétit. Et, euh, et on se dit bah, à tout à l'heure, je suis pas sûr des petits plans matin. Chez Kyriad, bien sûr. Petit déj vraiment au top, on se fait un petit popo, il euh, y a plein de trucs, des fruits et tout, voilà. vraiment un petit déj de sportif. Et là, je vous emmène à la chambre, ça monte au premier étage pour vous montrer tout ça et même une vue très sympathique. Allez, c'est parti. Bon, on est dans la chambre, donc là, on peut voir une literie. Une literie de qualité avec, normalement, si je me trompe pas, bon, en vrai, je sais pas ce que j'ai déjà dormi ici cette nuit, mais. Le fameux oreiller à mémoire de forme. Et là, on peut que bien dormir. Voilà. Euh, et puis, donc là, le truc vraiment, euh, vraiment sympa de la chambre, c'est que on a une belle vue sur la piscine. Le B. Montre le ça. Donc voilà. Et puis, donc là, il est quelle heure Il est quelle heure le B Il est, il est 9h30. Je vais aller à un salle de muscu, qui est une salle de muscu euh, ici. Euh, faire un peu de mobilité, chauffement et routine classique. Quoi. Et du coup, j'en profite pour vous faire une petite transition sur le programme qu'on propose Kyriad ici, le programme Welcome Sport, euh, qui est conçu pour les associations sportives. Donc, par exemple, pour les licenciés, euh, on a des tarifs préférentiels, on a des menus équilibrés spécialement conçus pour les sportifs. On a aussi euh, des salles euh, prévues pour euh, tout ce qui est massage, briefing, et on a aussi la possibilité d'avoir des départs tardifs au lieu de midi, on peut partir à 7h. Et pour les clubs, en fin de saison, il y a un reversement de 7% des dépenses faites en hébergement pour les licenciés et aussi pour les accompagnateurs. Donc voilà les breakers pour le programme Welcome Sport. Là, on va aller voir le rooftop qui a l'air très sympa et puis après on ira au club. Voilà, on arrive 
votre challenge avec Assis avec la Kia Sportage. Bien sûr, vu qu'on est à la maison, on prend la voiture pour aller en tournoi. Kia Sportage, voilà, Team Cap Orient. Merci Olivia Mousset. J'ai pas trop couru là, j'ai bien chauffé avant le match. Des accélérations, des sprints sur les côtés, euh, pas chasser tout ça. Et euh, j'espère que ça va tenir quoi, j'espère que ça va aller. J'ai mis un tape comme vous avez vu là. Moi, ouais. sur mon cours ça fait 4-2, pas le 5-2 je crois, donc je, je vais jouer dans peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure, ça fait 2-7. Sur le compte numéro 1 là-bas, il est sympa, il est cool. Voilà, Baptiste, toi bien toi bon, ouais, Tu te sens bien Je suis bien. Je suis bien. Je te sens bien. Bon voilà. Elisa, ça va Nickel. Tu vois Ma caméra. Ma caméra Au cas où le numéro 1 nous plante. <rire> ah oui, attendez, non, je joue de crise quand même. Je vais parler un peu hier vite fait. Donc lui, c'est gros coup droit. Gros service, gros coup droit. Au revers, un peu moins bon. Il slice beaucoup. Très bonne volée. Donc en gros, il essaie de se décaler avec son coup droit pour faire mal. Mais avec mon revers, c'est soit je croise vraiment et je trouve son revers. Pour après, moi, essayer de me décaler. Euh, attention à pas trop jouer neutre, sinon il va se décaler. Sinon, avec mon revers, je vais directement long pour jouer son coup droit et pour m'ouvrir après son revers. Et puis, dès que j'ai un coup droit pour faire mal, faut que je tape la balle, quoi, comme j'ai pu faire à Mallorca. Donc voilà, tactique, c'est tout. Allez, la win. Allez, c'est parti, premier tour à Cassis au Challenger 75 contre Neucris l'Autrichien. Allez, je serre en premier. Allez, donc le crédit, je le connais bien. Hein. Gros service, gros coup droit, très bonne volée, point faible, plutôt revers. Attention au retour, il sert bien, donc pas évident de jouer vraiment son revers. Il va se décaler forcément. Là, ce genre de balle, donc à éviter, parce que là il se décale et il fait mal tout de suite. Donc. Soit aller plein champ coup droit pour s'ouvrir le revers. Voilà, comme là, ça c'est parfait. Et on va revers. Soit vraiment neutraliser revers, jouer court revers pour être sûr qu'il ne se décale pas. Et encore, il se décale assez loin. Voilà, elle est bonne. Voilà. Et au retour, bah, être vigilant, attentif, réactif, faire ce que je peux parce qu'il sert vraiment à l'acier. Service au corps très bien aussi. Allez, bonne. Allez, 3-2. Ça c'est parfait, très bon schéma de jeu. Attention à la volée là, pas très bien touché, mais ça fait le taf. Des balles de break. Voilà, s'ouvrir le revers. 
Parfait. Allez. Ouais, super passing ça. Allez, ça serait bien de briquer deux fois. 6-2. Allez, début du deuxième set important. A voir comment lui aussi réagit. Il va forcément avoir une réaction. Il fait quand même quelques fautes de fond de cours dans ce premier set. Oh, oh Ça, c'est un bon passing. Allez, passing dans les pieds aussi. 30 A, il y a un truc à faire. Bon, tour un peu court. Ouais, on tour un peu court. Et les terrains sont pas très très lents. Hein. Les balles deviennent lentes. Très vite d'ailleurs, mais les terrains sont assez lisses. Donc, euh, quand il se décale en coup droit à la plat, avec un effet un peu sortant, euh, la balle euh, bah, sort euh, encore plus. Ouais. ouais, elle est belle. Il commence à un peu mieux jouer là. Beaucoup moins de fautes. Ouais. Beau passing là. Allez, vigilant. Balle de break. Aïe, 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 Et c'est frustrant parce que sur un jeu, il joue un peu mieux. Et du coup, c'est un peu surprenant. Il fait des un pas signé à une main. Et ça break. Et il y a eu des breaks quand même dans la foulée. Allez Ouh Elle est belle Ah oh là là Dommage, hein. Attends, il y avait 0,30, il sort des grosses premières au bon moment, là. Oh, oh. c'est incroyable. Je ne l'ai même pas vu. Mmh. Allez, 6-5. Oh, il commence à servir l'acier, là. Mmh. Et tie-break. Ah, J'aime pas jouer ce genre de joueur, de gros serveur dans les tie-break, parce que ils ont forcément un peu plus de facilité à garder leur service que moi, vu qu'ils servent l'acier. Et sur euh, un ou deux retours, ils peuvent être très surprenants et faire mal et mettre un peu la pression. Et j'aime pas. Voilà, comme là, par exemple, voilà, sur un point de retour, ils jouent bien. D'ailleurs, ils servent ace, boom, ace et 3-0. Et ils ont le mini break, ils le tiennent et j'aime pas. Allez, 5-2, c'est encore jouable. Ah, 7-6 pour lui. Ah, il est bien revenu dans la partie. Il est passé d'un état où il jouait vraiment pas très bien, beaucoup de fautes, et d'un état où il s'est mis à servir vraiment grave. Encore là. 
On est encore là. Et 2-0 pour lui, les Breakers. Ça, 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 ça se passe pas très bien, là. Ça se passe pas très bien. Bien joué, ça. Super. Je coupe pas très trajectoire de balle. Je vais sur son revers. Et balle de débreak. Allez, il faut prendre absolument pour rester dans la partie. Et des breaks. Allez. Bien ça. Allez, ça finit sur un ace. C'est bien. 2-2, de il va falloir euh, créer quelque chose sur son service là. Ah, ça glisse un peu du coup, euh, il trébuche. Ouais, beau contre. Allez, langage du corps positif, c'est bien. Allez, première balle de main avec... ah, elle est sur la ligne extérieure, c'est incroyable. Gros service là, je peux rien faire sur les deux balles de break. Oh là, là là là, quelle défense incroyable! Magnifique! Ouais, il est très bûché, attention! Ouais, il a fait appel au kiné, finalement tout va bien, pas de douleur. Bien joué, bien agressif. Allez, 5-5. Dernier jeu de retour. Bonne sacoche. Et balle de break. Ace. Parfait, ça. Beau schéma. Balle de break. Et gros service encore. Il s'en sort, hein, c'est fou. Ouais. Beau contre. Allez, tie break. Oh là là, sur la ligne, celle-là. Accroche la ligne. Et mini break pour lui. C'est pas bon, hein. c'est pas bon du tout. Allez, 4-2. Allez, faut prendre celui-là pour rester dans la partie là. Super ça, allez. allez gros service encore. C'est frustrant. Allez, balle de match. Les doubles fautes, défaites, les breakers. Frustrant, frustrant, frustrant. Elle est dure. Bon les breakers, je ris jaune. Là j'ai pas du tout envie de faire le débrief ou de parler à la caméra. 
Là, c'est une horreur ce qui se passe. Mais je le fais. Je le fais quand même parce que je dois le faire. Mais j'ai pas du tout envie de parler. Et je pense que là, je vais rentrer chez moi et je vais parler à personne pendant trois jours. Je vais m'enfermer. Je vous jure, je vais m'enfermer pendant trois jours. Non, je vous jure. Je suis dépité. Là, ça va un peu mieux parce que ça fait une heure que le match est fini. Ça va un peu mieux, mais quand même. Hein. Là, pendant trois jours, je vais faire que de ressasser le match. Bon, du coup, petit débrief. Trop chelou, encore une fois. Hein. Ouais. Comme euh, Barrios Vera, le centre du système mondial, là, où j'avais gagné 6-1, il faisait plein de fautes. Là, je gagne 6-2, il n'en met pas une dedans. Quoi. Comment c'est possible J'ai pas eu ça en un an et demi en futur. Enfin. Euh, c'était rare. Match, ouais, ouais. Non mais euh, quand t'es au-dessus du mec, tu gagnes 6-2, 6-3, bon voilà. Mais les mecs, ils jouent bien en demi ou en finale, tout ça là. J'ai pas eu un match où j'ai gagné 6-1, euh, où le mec faisait plein de fautes. Ouais, là j'en ai quand même deux contre deux mecs. Lui il a été 130. Euh, 6-2, il faisait plein de fautes, il passait pas une première. Je l'ai breaké deux fois, incroyable. Donc 6-2. Euh, et puis après, euh, on se tient, il sert un peu mieux. On se tient. Et là, sur euh, un de mes jeux de service, il me break parce qu'il joue juste un peu mieux. Et du coup, bah, euh, moi, je ne suis pas habitué. C'est vrai que quand je servais, il faisait tout de suite retour faux, tout de suite, plein de fois. Il y avait très peu d'échanges. Et il a, il a joué un jeu un peu mieux. Et du coup, il m'a breaké. Et euh, ça m'a un peu frustré. J'ai réussi à débreaker, je crois, juste derrière, non Ouais, juste derrière. J'ai réussi à débreaker ouais. juste derrière. Donc, je reviens dans la partie. Et puis, on va au tie-break. Et là, il me sort un gros tie-break. Là, il, et là, il commençait à servir l'acier, quoi. F fond de cours, il ne faisait plus beaucoup de fautes, presque plus du tout. Il servait l'acier, il a fait un tie-break d'anthologie où vraiment, je ne peux pas faire grand-chose. Bon, ça tisse pour lui, dur, cette trois shots tie-break. Et puis, euh, début de troisième, euh, 0-30 de son premier jeu de service. Derrière, je prends service-service, je crois. Il y a une sur de service, derrière, il me break. Je débreak. Et là... Euh, et là, jusqu'à tout le set, j'ai 7 balles de break. 7 balles de break sur tout le troisième set. Et j'en mets pas une. Euh, parce qu'il fait, je pense, 7 services. J'ai plein d'occasions. J'ai 7 occasions. Mais j'ai zéro opportunité. Il a fait que des services. J'ai rien pu faire sur ces euh, balles de break. Et ça, c'est le truc que je déteste plus dans le tennis. C'est de ne pas à pouvoir faire quelque chose. Quoi. Et quand tu joues des gros serveurs comme ça, moi, je déteste parce que bah, tu as les Noka, tu prends Ace, tu as les Noka, tu prends Ace. Et ça, c'est le truc qui m'énerve le plus. Et du coup, on se suit, on va au tie-break et tie-break, il refait un super tie-break. Je prends 7, 3 ou 7, 4, 7, 4, je crois. 6, 4, 6, 4. 7, 4, quoi. Pff, franchement, horrible. Du coup, bilan, bah, niveau des points TP, 0 points TP. J'aurais pu en prendre 7. Bilan financier, presque que dalle. On a compté avec Bad juste avant. Bah, on n'habite pas loin. Donc, euh, je pense 200 balles avec l'essence, le péage, un repas hier soir, un repas ce midi, un cordage. Quoi. Donc 200 euros. Et je ne sais même pas combien j'ai dû prendre. Si, bah, comme bah, non, j'ai dû prendre euh, 800-900 euros au premier tour. Ouais. 900 euros peut-être au premier tour. Bon, positif quand même, quoi, mais euh, au niveau financier. Mais bon, je préférais gagner 0 euros et gagner 7 points ATP. Quoi. Bon, voilà les breakers. Et ce qui est un peu chelou, c'est que du coup, semaine prochaine, c'est Rennes et euh, du coup, donc, je suis dans les qualifs, c'est pas ça qui est chelou, c'est juste que c'est sur dur intérieur, quoi. Donc là, ça va faire bizarre parce que euh, enfin, je m'entraîne cette semaine sur dur intérieur. Euh, alors là, actuellement, tout de suite, là, j'ai pas du tout envie de m'entraîner, j'ai plutôt envie d'aller euh, me noyer au fond de la mer. Mais euh, il va falloir m'entraîner sur dur intérieur, ça va être bizarre parce qu'il va faire très très chaud. Et je suis qualif, c'est super fort le niveau, là, il y a des mecs... Euh, pff, Constant Lestienne, Bonzi, Alice, je crois, tout ça, là, c'est méga fort, donc Calif, quoi. Donc, euh, merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci à, tout, à toutes les personnes qui sont venues me voir aussi, les breakers. Franchement, c'était pas mal. Euh, il y en a qui sont venus d'Avignon, de Aix, euh, il y en avait pas mal. Euh, les ramasseurs aussi, euh, quelques breakers. Moi, je fais quelques photos, c'était cool. Donc, merci à, à tout le monde de, de m'avoir soutenu. Euh, pensez, bien sûr, s'il vous plaît, à vous abonner. Je l'ai dit dans la vidéo d'avant, je crois. Il y en a plein qui ne sont pas abonnés parce qu'ils n'ont pas de compte Google. Ça prend... Euh, 3 et 3 clics à, à faire et franchement ça m'aide vraiment beaucoup euh, comme je l'ai dit pour payer le gros salaire de Baptiste et oui, et oui. Et il me prend beaucoup donc euh, voilà les breakers allez voir Rennes allez salut tout le monde je dis quoi là <rire> on est au pied avec ça bon on voit là dans la bon allez Julien fini les vacances là, hein. on se lève, on va jouer là. Avec quel comédien hors pair <rire> Allez <rire> Voilà, on a à faire un, un... Ben Affleck.